In this video, I am going to tell you about three mark based most important questions for maths board exam class tenth. अब जैसे कि हमें पता ही है section C से जो है three marks based question आने हैं and ten questions जो है इसके अंदर से बनेंगे total जो cover करते हैं thirty marks and अगर हम इसके level की बात करें तो section D से मुश्किल होगा ये वाला सेक्शन सी क्योंकि इसमें सेक्शन डी की अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी या एग्जाम्पलर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं उसके अंदर बट इसके अंदर जो है थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके थोड़ा घुमा फिर आगे क्वेश्चन जो है वो बनता है तो हम इसलिए बोल सकते हैं सेक्शन डी से थोड़ा ये टफ हो सकता है टेन क्वेश्चन बनने वाले कैसे कैसे बन सकते हैं जो कि मैंने पैटर्न वाइज इसमें क्वेश्चन लिए हैं एक वीडियो में पहले इस टॉपिक पर बना चुका हूँ तो पहले आप वो भी देख लेना ये वाली सेकंड वीडियो है थ्री मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन पे तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर मैंने क्या लिया है इसके अंदर अगर ये वाली वीडियो जो है वो पूरी देखना है एंड में मुझे एक मैसेज देना तो वो भी आप पूरी वीडियो ही देखोगे तभी आपको समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने लिया है इसके अंदर फाइंड ऑल द जीरो ऑफ टू की पावर फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स को एक पॉलिनोमियल दिया हुआ जिसके हमें जीरो निकालने की बात की जा रही है इफ यू नो दैट टू ऑफ इट जीरो आर रूट रूट टू एंड माइनस रूट टू अगर दो जीरो हमें ऑलरेडी हमें गिवन है रूट टू एंड माइनस माइनस रूट टू इस पॉलिनोमियल के तो बताने हैं बाकी के जीरो जो है वो कितने हो सकते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर का क्वेश्चन है थ्री मार्क्स बेस जो है वो बिल्कुल आ सकता है चैप्टर नंबर वन रियल नंबर्स में से मैंने इसके अंदर लिया है प्रूव दैट थ्री प्लस टू रूट फाइव इज इरेशनल नंबर तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमें इसके स्टेप्स बिल्कुल याद होने चाहिए कैसे हमें करना है वाला बिल्कुल प्रॉपरली हमें स्टेप वाइज करके आने स्टेप्स के ही मार्क्स होते हैं वैसे तो हर क्वेश्चन में बट इसके जो है वो स्टेप्स जो है हमें याद ही होने चाहिए वाले क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड द रेशो इन विच द पॉइंट्स माइनस थ्री कॉमा पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट माइनस फाइव कॉमा माइनस फोर एंड माइनस टू कॉमा थ्री हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ पी तो बताना है हमें इसके अंदर सीधा सीधा कि एक पॉइंट हमें दिया है माइनस थ्री कॉमा पी जो कि डिवाइड कर रहे हैं लाइन को और लाइन के दो एंड हमें पता है एक एंड पे है कॉर्डिनेट माइनस फाइव कॉमा माइनस फोर एंड एक एंड पे है कॉर्डिनेट माइनस टू कॉमा थ्री तो एक लाइन दिया है समझ लेंगे ये वाला पॉइंट ए है ये वाला पॉइंट बी है तो ए बी एक लाइन है जिसको ये वाला जो पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है और किस रेशो में कर रहा है वो हमें बताना है और इसके बाद ये भी बताना है रेशो जब हम निकाल लेंगे कि पी पॉइंट जो है वो क्या होने वाला है सेक्शन फॉर्मुला का हम यूज करेंगे कॉर्डिनेट जोमेट्री से वाला क्वेश्चन बन सकता है तो क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं जो कि मैंने इसके अंदर लिया है चैप्टर नंबर थर्टीन में से अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर तो किसी एक सॉलिड सिलेंडर में से हमने कोई एक वुडन आर्टिकल हमें दिया हुआ है जिसकी लेंथ हमें टेन सेंटीमीटर फिगर से हमें समझ में आ रहा है लिखा भी हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर और रेडियस हमें दिया हुआ है सिलेंड्रिकल आर्टिकल का थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इसमें यह बोला हुआ है कि दोनों ही एंड से हम हेमिस्फेयर की शेप का कुछ चीज जो है आर्टिकल वुड जो है हम स्कूप आउट कर रहे हैं बाहर निकाल रहे हैं देन आगे क्या लिखा है वो देखते हैं एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर वो मैंने आपको पहले बता दिया दोनों ही तरफ का सिलेंडर का जो बेस है वो 3.5 सेंटीमीटर का है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल तो हमें बताना है कि टोटल सरफेस एरिया इस आर्टिकल का कितना होने वाला है तो अगर हम आर्टिकल की बात करें इसकी तो टोटल सर्फेस एरिया हम निकालने कैसे वाले वो मैं आपको एक बार हिंट दे दू तो पहले हमें क्या करना है इसके अंदर कि हम सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे अब हम ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया लिखा है तो हम टोटल सरफेस एरिया ही लगाने वाले हैं सिलेंडर का हम कर्व सरफेस एरिया इसलिए निकाल रहे हैं बिकॉज ये जो ऊपर वाली चीज है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का क्या मतलब होता है उसमें यह होता है कि चारों तरफ के ये वाली चीज भी आने वाली होती है और ऊपर के वाला भी सर्कल और नीचे वाला सर्कल भी उसमें कवर होता है बट अगर हम इस आर्टिकल की बात करें तो इसमें ऊपर तो कुछ खाली होगा ये वाला क्योंकि इधर से तो हमने स्कूप आउट कर ही लिया और नीचे से भी स्कूप आउट किया है तो हम ये बोलेंगे कभी भी ऐसी वाली फिगर का जिसमें से हम कुछ चीज को बाहर निकाल लेते काफ डाउट या स्कूप आउट कर लेते हैं तो उस केस में टोटल सर्फेस एरिया लिखा होता है हमें निकालने को बट हम जो है थोड़ा दिमाग लगाएंगे इसके अंदर और कर्ड सर्फेस एरिया इसके अंदर यूज करके आएंगे सिलेंडर का प्लस हमें क्या करना है इसके अंदर एरिया ऑफ दिस हेमिस्फेयर बिकॉज ये वाला भी जो हेमिस्फेयर है उसका भी हमें एरिया ऐड करना पड़ेगा जिसका हमें फॉर्मूला टू पाई आर स्क्वायर लेके चलेंगे इसका हमें टोटल सरफेस एरिया नहीं लेना है हेमिस्फेयर का भी उसका भी हमें कर्ट सरफेस एरिया लेना बिकॉज अगर हम इस सर्कल की बात करेंगे हेमिस्फेयर में वो कवर नहीं हो रहा है सिर्फ अंदर अंदर वाला हेमिस्फेयर का एरिया कवर होगा तो अगर हम इस आर्टिकल के टोटल सर्फेस एरिया की बात करेंगे तो हमने क्या किया सी ऑफ दिस सिलेंडर प्लस टू मल्टीप्लाई बाय कर्व सर्फेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फेयर जो कि होता है टू पाई आर स्क्वायर और टू से मल्टीप्लाई मैंने इसको किया बिकॉज दो हमें हेमिस्फेयर दिख रहे हैं तो हम टू
द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज फिफ्टी तो किसी जो फॉलोइंग डेटा हमें दिया हुआ है नीचे को तो उसका मीडियन हमें ऑलरेडी गिवन है हमें पूछा नहीं है मीडियन जिसके अंदर फिफ्टी हमें ऑलरेडी एक गिवन दे दिया हमें मीडियन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इफ द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज इज नाइनटी इसमें दो बातें हमें दी हुई है गिवन पी और क्यू की वैल्यू तो हमें निकालनी ही है एक तो हमें मीडियन गिवन है और इसके साथ साथ हमें एक बात गिवन है कि हमें सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज मतलब कितनी फ्रीक्वेंसीज आ रही है सबका हमें सम गिवन है तो अगर हम टेबल देखें इसके अंदर हमें दिया है मार्क्स ट्वेंटी से लेके थर्टी तो पांच ऐसे बच्चे दिए हुए हैं हमें जिनके मार्क्स आ रहे हैं बीस से लेके तीस तक थर्टी से लेके फोर्टी तक हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई इसमें हमें पी दिया हुआ है फोर्टी से फिफ्टी ट्वेंटी फाइव फिफ्टी से सिक्सटी ट्वेंटी सिक्सटी से सेवेंटी ऐसे बच्चे हैं साथ हैं एंड सेवेंटी से लेके एटी हमें क्यू दिया हुआ है और एट्टी से लेके नाइनटी तक बच्चे हैं इसमें टेन तो ये सारी फ्रीक्वेंसीज हमें दी हुई है इसके अंदर और सारे के सारे क्लास इंटरवल भी दिए हुए हैं इन फॉर्म ऑफ मार्क्स तो हमें इसके अंदर निकालना है पी और क्यू की वैल्यू जिसके लिए हमें दो कंडीशन हम मीडियन का फॉर्मला लगाएंगे बिकॉज हमें मीडियन जो है इसमें ऑलरेडी गिवन है और ऑल ऑफ द फ्रीक्वेंसी हम सम ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर समेशन ऑफ एफ जो हम यूज करते हैं इन सब का सम जो कि नाइनटी के इक्वल जो है हम रखेंगे एक इक्वेशन बनेगी पी और क्यू की फॉर्म में अगर हम इन सब फ्रीक्वेंसीज को एड कर देंगे और नाइनटी के इक्वल रखेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी पी और क्यू के फॉर्म में तो इजिली हम दो इक्वेशन बना के एक मीडियम के फॉर्मूला से और एक सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज के फॉर्मूला से जो कि सबको एड करने के बाद इक्वल टू नाइनटी रखने के बाद एक सेकंड इक्वेशन बनेगी वहां से दो इक्वेशन बन जाएगी पी और क्यू की फॉर्म में जिनको हमें सोल्व करके पी और क्यू की वैल्यूज जो है इजिली निकाल सकते हैं गाइस एक और बात हमें मीडियम के फॉर्मुले में या फिर इस चैप्टर में से ये वाला फॉर्मुला या रिलेशन भी याद रखना है हमें कि थ्री टाइम्स ऑफ मीडियम इक्वल टू मोड प्लस टू टाइम्स ऑफ मीन ये रिलेशन किसी भी तरीके से आ सकता है जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें मीडियम गिवन है मीडियम हमें गिवन था पी और क्यू की वैल्यू निकाल दी कोई ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमें मोड गिवन होगा मीडियम हमें निकालना होगा और हमसे ये भी पूछा होगा कि मीन की वैल्यू बताओ तो हम इस रिलेशन का यूज करेंगे बार बार तो मीन निकालेंगे नहीं हम हमने मीडियम निकाल लिया होगा मोड हमें ऑलरेडी गिवन होगा तो इस रिलेशन का यूज करके हम मीन भी निकाल सकते हैं ये नहीं कि हम मीन का फॉर्मुला लगाएंगे तीन जो मेथड होते हैं उनमें से कोई एक यूज करेंगे स्टेप डिविएशन वगैरह वगैरह जो भी मेथड होते हैं उसके अंदर डायरेक्ट मीन मेथड या फिर रज्यूम मीन क्वेश्चन नंबर सेवन जो है मैंने ट्रिग्नोमेट्री बेस लिया है उस तीन मार्क्स के लिए अंडर रूट वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए इक्वल टू सेके प्लस टेन एक इक्वल हमें प्रूफ करना है एलएचएस को आरएचएस के तो ये वाला तो क्वेश्चन एक्सरसाइज एट पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर फाइव का सेक्स पार्ट है तो हमें इसका भी जो प्रूफ है वो बिल्कुल आना चाहिए एंड गाइज रही बात मैसेज की तो वो ये था कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है एग्जाम से रिलेटेड कैसे अटेम्प्ट करना है एग्जाम फर्स्ट फिफ्टीन मिनट का कैसे यूटिलाइजेशन करना है लास्ट डे कैसे रिविजन करना है एंड जितनी भी क्वेरीज है मैं लाइव वीडियो करके होपफुली आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकूं तो गाइज मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि मुझे लाइफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए और किस टाइम आना चाहिए अगर आपकी रिविजन हो गई है तो मुझे बताना बिल्कुल से एंड गाइज हमेशा कितना अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फर्गेट टू गिव दिस वीडियो लाइक एंड फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल